Hello everyone, welcome to our very first webinar. It's uh, my pleasure to be your host today. My name is Cristina Tavares. And well, uh, first of all, I would like to thank to all of our speakers today. Uh, thank you very much for being here. And without any further ado, I would like to introduce Manuel Ribeiro. Uh, Mam fondateur du Conseil Coordinateur, uh, Manuel, bienvenue. <laughs> Merci beaucoup, Christina. Uh, thank you, everybody, to be here. So, uh, first and foremost, and before uh, we enter this, uh, this, uh, the, the subject matter of the seminar, I'd like to, to speak for a couple of minutes about uh, this new uh, endeavor that we're taking on. Uh, uh, which is called the uh, Conseil Coordinateur Entreprise Mexique Quebec, uh, Consejo Coordinador Empresarial Mexico Quebec, Quebec Mexico. Um, je, ça fait très longtemps qu'on, qu euh, avec différents consuls, avec l'ambassadeur Alejandro Civil et d'autres personnes, on est, euh, on a besoin d'un organisme qui représente les, 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 les relations d'affaires entre le Mexique et entre le Québec particulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé euh, cette, euh, cette in initiative euh, qui est légalement constituée à partir de cette année, mais qui, euh, qui est dans, les, dans, les, euh, dans la table de dessin depuis euh, quelques années. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde pour être ici. Euh, on va faire ce webinaire en français et en anglais. So, uh, you're going to be uh, seeing our participants switch over to French and uh, to and from French to English. So um, uh, this uh, this webinar will be recorded, so we'll, you'll have access to, to it uh, uh, afterwards and the presentations also. So, uh, pourquoi le Mexique? On va, on va commencer, uh, ça fait uh, un bout de temps que le Québec est, 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 est un pays exportateur, est un, une nation exportatrice. Et euh, on se pose la question, pourquoi faire un webinaire sur le Mexique? Eh bien, euh, la première raison, c'est parce que ne pas faire attention au Mexique, c'est euh, de notre point de vue une erreur stratégique, dans le sens que c'est notre deuxième partenaire en importance au Québec, ça veut dire au Québec et au Canada. Ça veut dire, on a déjà dans, dans la partie politique légale, on a un, un, une politique commerciale qui est encadrée par le traité commercial le plus important pour notre pays, qui est euh, l'évolution ben, du traité de, 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 du TIMEC, de, de l'ALENA, euh, qui est le COSMA. Euh, donc, euh, on a tout un cadre euh, législatif et, et politique et commercial et, et d'affaires qui est là pour nous aider. Euh, après, on a une, 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 un avantage compétitif par rapport à la fabrication. Euh, pas seulement on a des, des, une main d'œuvre disponible, jeune et, 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 et qualifiée, mais en plus euh, à, un, à un coût accessible, peut-être pas autant que la Chine, mais qui se ressemble de plus en plus. Et en plus, on a des politiques mexicaines qui vont aider euh, cette euh, distribution fabrication euh, TRC au Mexique. Donc, par exemple, le programme IMEX. Le programme IMEX, si vous n'allez pas vendre au Mexique, vous allez juste fabriquer. Le programme IMEX fait en sorte que vous n'avez pas à payer euh, d'impôts sur euh, tout ce que vous fabriquez au Mexique tant et si longtemps que tout ce que vous fabriquez, incluant les, les, les matériaux euh, euh, d'origine, sont retournés euh, ou sont euh, sortis du pays à la fin de, du processus. On a aussi la proximité avec les États-Unis, donc euh, une très bonne manière d'attaquer le marché euh, américain du Sud, Texas, Californie, Floride, euh, euh, Arizona, euh, Nouveau-Mexique, etc. Et, et on parle de deux des, des plus riches États des États-Unis, euh, donc on a une masse commerciale super intéressante. Et finalement, euh, quelque chose qui est très souvent négligé, c'est un marché en croissance, une classe moyenne qui a un, un pouvoir d'achat qui augmente euh, d'année en, en année. Et euh, on parle ici de 120 millions de personnes et une concentration urbaine super intéressante. On a euh, probablement plus de la moitié 
de, de, de la population concentrée en moins de cinq villes. Juste la ville de Mexico, on parle de 20, euh, les chiffres divergent de, 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 en dépendant de, 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 de quelle source vous prenez, mais on parle de 22 à 27 millions de personnes dans une même ville. Euh, aussi, un autre grand mythe que, que, que j'essaie d'enlever de, 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 de nos, nos clients, nos partenaires, c'est euh, le fait qu'on croit que le Mexique est un pays pauvre. Le Mexique est un pays avec une, une euh, re, répartition de la richesse différente que le Canada, mais on parle d'un produit intérieur brut euh, global très similaire à celui du Canada. Donc, on parle dans, on, on est euh, à une ou deux places dans l'échiquier mondial en termes de, de, de taille d'économie. Et la quantité de riches, de personnes nantis au Mexique est plus grande que celle du Canada en termes de quantité de personnes riches. On a aussi euh, la partie stratégique nouvelle qui s'ajoute à, à, cette, euh, à, cette, euh, euh, à, à la réponse de pourquoi le Mexique et c'est les changements récents que, qui, qui euh, vont euh, impacter euh, le, le commerce mondial. Donc, on a des problèmes avec la Chine, des problèmes euh, d'exécution dernièrement, mais de plus en plus, on voit une, une, dans, dans l'échiquier mondial, on voit des problématiques qui vont être structurelles. Euh, donc, les prix des conteneurs, par exemple, entre la Chine et le Canada ont, ont augmenté de 800 euh, Même, on a eu des pics à 1000 d'augmentation. On parle de 2500 euh, dollars il y a euh, moins de deux ans, jusqu'à 25 000 dollars euh, en ce moment. Donc, euh, une augmentation assez signifi significative, mais aussi euh, une disponibilité amoindrie de, 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 de la partie logistique. Donc, on a moins accès à euh, faire l'envoi de nos biens et services, de, de nos biens à, à, à travers euh, l'océan. Euh, deuxièmement, la pandémie euh, a impacté les chaînes d'approvisionnement euh, assez, euh, assez fort, euh, donc qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et euh, on a d'autres facteurs comme la dépendance de, de, de l'expédition fractionnée, euh, les, les LTL containers euh, dont on parle, euh, le Brexit qui a ajouté euh, une, 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 un couple de cu cuillerées euh, à, cette, euh, à cette soupe amère et euh, une énorme demande de conteneurs en Chine, ce qui oblige le reste des, des pays à, à payer plus cher euh, pour ceux-ci. Euh, mais ça, c'est les problèmes actuels stratégiques qu'on qu voit avec le Mexique. Moi, en plus des problèmes, j'ai tendance à essayer de voir aussi c'est quoi les avantages. On a un marché euh, magnifique. Euh, au Mexique qu'on on, on a du mal à regarder souvent parce que euh, on, est, euh, on est ébloui par la taille et euh, la qualité du marché immédiat qu'on a avec les États-Unis. Cependant, puis on l'a vu aussi avec, euh, avec les dernières années, euh, on a aussi des, des, des mesures protectionnistes euh, qui viennent des États-Unis comme le Buy American Act. Il n'existe pas de Buy, Buy Mexican Act, donc ça c'est quelque chose qu'il faut, euh, il faut essayer de, de profiter. Ceci dit, si vous allez vendre au Mexique, il faut savoir comment le faire et c'est pour ça qu'on vous apporte, on vous emmène ce, ce webinaire où on a une panoplie d'experts qui vont vous parler euh, de comment vendre, marketing, de comment euh, vous installer. Est-ce que vous avez besoin de vous incorporer ou est-ce que vous avez besoin d'avoir de, de, une... une, une, une Uh, to have a footprint, uh, to have a physical location in Mexico, or to have partners, or so we have we have um, um, a lot of people that uh, we trust here, like uh, like Laura, like uh, Belisa, um, like uh, Gabriela and Eduardo, Jean Pierre, who are going to guide you, and this is just one hour, so. Uh, feel free afterwards to call us, but uh, they're going to give you um, um, a panorama, a quick panorama, a quick overview of what you need to do, the, the aspects that you need to take into account to uh, try to engage with this magnificent market that we have, uh, that is Mexico. So, uh, merci beaucoup. Je, je reste à votre disposition. Je m'appelle Manuel Ribeiro et uh, je... je ça va me faire plaisir de vous aider dans, dans vos plans 
pour défricher ce nouveau marché. Euh, je laisse la, la parole à notre, à notre euh, participante suivante. Merci beaucoup et euh, bonne, bon webinaire. Merci, Gaby. Merci beaucoup, Manuel. Euh, bon, ben, oui, c'est très important de connaître pourquoi le Mexique, mais comme Manuel disait, c'est aussi important de connaître comment commercialiser au Mexique. Et c'est de ça qu'on veut, on veut vous parler un petit peu. Euh, c'est très important de vérifier que votre business est aligné au marché et à l'industrie au Mexique pour diminuer votre risque. Pour ne pas commencer comme à, à prendre des faux pas, il faut, il faut prendre des petits pas, oui, mais il faut prendre des, des, pas, des pas pas risqués. Euh, il faut vraiment utiliser les opportunités que les marchés mexicains, pré mexicains présentent. Par, euh, pardon. Euh, ce que, ce que Manuel nous racontait, c'est très, très important. J'ai deux exemples des, des industries très, très, très grandes au Mexique. Il y a l'industrie pour les dispositifs médicaux. Euh, ici, ben, euh, <coughs> C'était déjà une industrie très, très grande, mais avec la, avec la COVID, avec la pandémie, ça, ça grandit encore plus. Les, les grandissements étaient exponentiels. Euh, il y a aussi les problèmes de, avec les transports de matériaux de Chine au marché d'Amérique du Nord. Et ça a fait que l'industrie des dispositifs médicaux au Mexique a, a, a grandi en, encore plus. Euh, il y a, ce sont des clients très, très importants, toutes les compagnies qui font ce type de dispositifs. Alors, si vous, êtes, si vous avez euh, un, un business ou des produits qui sont alignés avec ça, c'est un marché énorme. Il y a, euh, on a ici des, des, des exemples. Euh, ça, ils ont devenu, cette industrie au Mexique a devenu très, très attractive pour le marché nord-américain pour les problèmes de transport qu'on qu parlait avec la Chine. Euh, comme autre, exa autre des exemples, c'est l'industrie textile au Mexique. Euh, si on peut voir dans la, dans la prochaine slide, euh, l'industrie textile, c'est une opportunité majeure au pays. Ça a commencé à évoluer, ben, ça fait beaucoup de, beaucoup de ans. Il y a, ben, je pourrais dire, des milliards de petites et moyennes entreprises qui sont très professionnelles et qui ont des coûts très bons. Euh, on, en fait, on a travaillé, ça fait deux ans, avec l'État de Jalisco et spécifiquement. Et eux, ils ont beaucoup de, beaucoup de compagnies qui sont dans le, dans le textile. On, nous, on a travaillé avec le gouvernement de Jalisco pour numériser l'opération de plusieurs des 30 compagnies textiles qui maintenant exporte à différents pays. En fait, euh, on, a, on a eu une très bonne relation avec eux. Maintenant, on a une source des de producteurs des choses euh, textiles. Aussi, si vous avez des produits ou, ou services qui sont alignés avec ce que ces industries font, c'est une opportunité énorme. Euh, on, a, on a des chiffres là-bas, vous pouvez, vous pouvez voir des, des exemples qu'on a. Euh, mais ce sont deux exemples très spécifiques parce qu'ils sont énormes. Mais il y a plusieurs euh, opportunités et il y a aussi les marchés euh, pour les retail. Euh, on, pour faire ça, on, on, on commence, on va parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait euh, l'introduction d'une compagnie, dans ces cas canadiens au Mexique. On peut voir dans, dans la prochaine diapositive, on commence tout le temps par connaître les marchés à, auxquels on veut servir. Alors, on, va, on fait pour les clients euh, des études de marché adaptées aux besoins de compagnies qui veulent connaître ces, ces marchés. Euh, par exemple, pour une compagnie qui vend du software spécialisé, on a fait des entrevues avec des experts qui nous ont donné pas seulement les formations nécessaires pour faire des adaptations à, au modèle d'affaires qu'on voulait introduire au Mexique, euh, mais aussi des très bons contacts qui ont finalement devenu distributeurs du software au Mexique. Alors ça, ça c'était une opportunité énorme. Ça, quand on fait ça, 
euh, sans qu'on aide les marchés, sans vraiment rentrer au marché, ben, on reste juste sur la surface. Il faut connaître bien, euh, bien il faut connaître à profondité les, les marchés et comme ça, on, on trouve des opportunités. Ben, comme, comme je vous disais, on a trouvé euh, même des distributeurs pour ça. Euh, Dès qu'on connaît les marchés et les détails du marché, on vous accompagne avec des adaptations au, au plan pour, euh, pour pénétrer les marchés. Euh, on, peut, on peut voir dans la, dans la prochaine diapositive, euh, on fait des études, euh, des études financières, on évalue financièrement les projets, votre projet, pour nous assurer que qu'on connaît bien, bien, bien tous les coûts que vous allez, euh, que vous allez euh, face dans les marchés au Mexique. Euh, on ne veut pas avoir de surprises. On fait un, un bon recherche avec, on ne fait pas juste les recherches de loin. On, on va, on cherche les, les différents fournisseurs. Euh, on, on trouve la meilleure manière d'essayer euh, d'avoir en relation avec ces, ces fournisseurs. On évalue la, la faisabilité technique, financière et des entreprises. Chaque cas est très, très spécial et très différent. C'est pour ça qu'on qu vous accompagne dans, dans tous les processus. Quand on a fini ça, euh, ben, on check dans quel type de programme est-ce que votre expansion sera plus, euh, ben, sera optimale. Euh, on, il y a beaucoup de programmes avec les gouvernements du Mexique et, et du Canada. On connaît très bien les détails de chaque de ces programmes pour vous assurer que vous pouvez prendre les bénéfices du programme. Euh, on a eu des cas de clients qui commencent à travailler dans leur expansion sans savoir qu'il y a par exemple des programmes qui pouvaient couvrir 50% de leur coût pour faire cette expansion. Alors, euh, ce sont des opportunités qu'il ne faut pas manquer. Euh, on, on check ça, on connaît déjà les marchés, on connaît la faisabilité du projet et on, on vous cherche les programmes dans lesquels vous pouvez, vous pouvez participer. Juste pour vous rappeler, si on, on va la, dans la prochaine diapositive, euh, les, les Mexiques présentent un marché super attractif. Manuel nous avait déjà présenté des chiffres, euh, mais... Juste un exemple, il y a 126 millions de personnes. C'est un marché énorme, 126 millions de personnes avec plein de besoins qui ne sont pas couverts et qui maintenant ne sont pas très bien couverts par les produits qu'on avait de Chine. Maintenant, tous ces produits sont très, très chers. C'est très compliqué de les amener au, au pays. Alors, c'est une opportunité énorme. Euh, dans, Juste, la, juste aussi l'ubication du pays, ça vous permet de rentrer aux autres marchés d'Amérique du Sud. Euh, encore une opportunité qu'il ne faut pas, marcher, euh, pas, pardon, pas manquer. Euh, ça, bon, euh, Dès, euh, dès qu'on connaît, on connaît tous les, tous les détails, tous les détails du marché, on, on fait des, des petites adaptations à votre modèle d'affaires, euh, on sait déjà, ok, on va être capable de couvrir beaucoup de votre coût euh, avec des, des financements du gouvernement mexicain peut-être ou canadien. Après ça, on vous aide à faire un vrai, vrai due diligence pour trouver les partenaires optimaux au Mexique. On, on, peut, euh, on peut avancer à, à la prochaine diapositive. On ne va pas juste vous dire ah, il faut chercher un partenaire ou un fournisseur ici euh, ou il faut chercher un distributeur là-bas. Non, on va vous chercher les gens ou les organisations qui sont vraiment bah, trustable et qui sont optimales pour votre, euh, votre projet. Euh, après ça, après les chercher, en fait, si c'est bénéficieux pour votre projet, euh, on peut faire votre représentation au pays. En fait, on peut passer à la, à la prochaine slide. Euh, ça, 
plusieurs de nous, en fait, Manuel et moi, on a des, des cartes d'affaires de plusieurs compagnies ou des, des adresses courriels qui ont comme euh, hâte quelque autre compagnie parce que nos clients n'ont pas besoin d'engager quelqu'un au Mexique, mais ils ont besoin d'avoir une représentation ici. Alors, on prend une ou deux heures par semaine pour, pour être votre représentation au pays, pour, pour être vraiment dans les marchés locaux. Avec ces mêmes clients de, de software spécialisés, on a trouvé que c'était très, très compliqué de faire tout des loin. On était en plein pandémie, mais les clients au Mexique, ils voulaient voir quelqu'un qui était ici. Même si c'était par Zoom, ils voulaient voir que, ils voulaient que je, je, je disais, oui, on est ici à Guadalajara, juste à côté de toi, par Zoom, mais on est ici, on est au Mexique, on, a, on est une compagnie locale. On ne vient pas à vendre des choses étrangères, on est une compagnie avec représentation locale. On peut vous donner ça. Euh, c'est en fait, selon le service des délégués commerciaux au Canada, c'est une des choses plus importantes pour faire de, des affaires au Mexique, d'avoir une représentation locale et ça, on, on le fait tout le temps. Vous pouvez le faire, vous pouvez décider comment est-ce que vous le faites, mais, mais c'est très important de le faire. Et ben, juste, euh, comme Manuel disait, on n'a pas beaucoup de temps et j'ai pris déjà mes 10 minutes. Et, mais si vous avez des autres questions, on est disponible pour n'importe quel genre de questions. Et maintenant, je vous laisse euh, avec Jean-Pierre pour continuer avec, euh, avec notre présentation. Bonjour, merci. Le bouton mute ne voulait pas s'enlever. Euh, bonjour, euh, merci Gabriella, merci Manuel. Euh, je suis Jean-Pierre Levac, je suis actif dans l'ITI depuis près de 30 ans. Je vais vous parler aujourd'hui euh, des opportunités présentes euh, que représente le Mexique, tant au plan de développement de nouvelles affaires que d'externalisation et d'augmentation des ressources techniques hautement qualifiées. On va passer à la prochaine slide. Parler de la proximité des fournisseurs Nearshore. Les fuseaux horaires du Mexique correspondent aux fuseaux horaires du Canada. On parle du, des heures centrales, montagnes et pacifiques. Il y a une différence négligeable avec les fuseaux horaires de l'Est, dont deux heures au Québec, soit moins qu'en Californie. La correspondance des fuseaux horaires permet aux gestionnaires canadiens de communiquer facilement avec les partenaires commerciaux et les travailleurs mexicains pendant les heures normales de travail. Ceci constitue un avantage considérable par rapport à la gestion des opérations commerciales à l'étranger, comparativement à faire aux Indes, notre Thaïlande, Philippines, car les gestionnaires canadiens qui font des affaires au Mexique n'ont pas besoin de s'adapter aux fuseaux, euh, différents fuseaux horaires, euh, planifier des réunions tard la nuit, ni composer avec des frais de euh, visiter des pays lointains. Prochaine slide. Les TC et les industries numériques, l'opportunité du CAMEX. Le secteur de l'industrie manufacturière, du commerce de détail et des services financiers qui intensifie l'utilisation de l'informatique et des solutions de soutien des opérations au télétravail et à la réduction des coûts constitue la principale opportunité pour les produits et services informatiques. Le Mexique se positionne comme un développeur de logiciels de haute qualité pour les industries manufacturières, aérospatiales et financières. Il existe euh, 38 pôles informatiques dans tout le pays qui proposent des services de développement de logiciels, de centres d'appel, de fabrication de haute technologie et d'ingénierie. Certains ont qualifié les villes de Monterey et de Guadalajara, de Silicon Valley de l'Amérique latine. Combien d'ingénieurs sont diplômés chaque année au Mexique? On parle de plus de 110 000 par année, comparativement aux gros pays comme la Chine et les Indes à 600 000 et 350 000. Ils sont quand même dans le top 3. Aux États-Unis, à titre d'exemple, le nombre d'ingénieurs diplômés chaque année tourne autour de 65 000 
Et au Canada, on arrive quand même loin avec nos 12 000. Donc, il y aurait une opportunité effectivement là. On peut changer de slide. Avec plus de 4 000 entreprises de TIC, environ 2,6 millions d'acheteurs de solutions, le marché mexicain représente plus de 43 milliards de dollars canadiens. Donc, les possibilités euh, pour les entreprises canadiennes qui cherchent à favoriser la transformation numérique dans plusieurs sous-secteurs, dont la cybersécurité, euh, je pense à l'infrastructure de centre de données, services d'intégration, info nuagique, euh, services de sécurité info, -nuage, info nuagique, euh, qui s'appelle euh, euh, Least Infrastructure, euh, infrastructure louée, euh, NOC et SOC, Network Operations Center et Security Operations Center, par les mises à glissisme, euh, l'accès VPN, du outil de collaboration, Internet des objets, des analytics euh, euh, du cloud, et j'en passe. Je vais passer le reste de ma présentation à approfondir euh, la prochaine slide. Euh, on parle d'économie, mais de combien? Ben, Permettez-moi de mettre un bémol sur les économies qu'on réalise grâce à des salaires nearshore considérablement plus bas, euh, qui ne sont que partiellement compensés euh, par des dépenses plus élevées, ce qui permet tout de même de réaliser des économies de 25 à 35 euh, On parle de frais de communication et de déplacement, bien sûr les salaires, gestion du changement, infrastructure de bâtiment et autres coûts. Ça représente toutefois davantage de flexibilité, euh, qui est une autre incitation au nearshoring. En principe, on y parvient en achetant des services euh, et les compétences nécessaires uniquement en fonction des besoins. Cela a l'avantage de convertir les coûts fixes en coûts variables. Le focus sur le savoir-faire fondamental de l'entreprise. Dans un contexte concurrentiel croissant, de nombreuses entreprises choisissent de se concentrer sur leurs principales compétences. C'est tout à fait logique. Dans cette optique, les activités qui ne relèvent pas de ces compétences devraient être externalisées et délocalisées. Comme nous avons constaté dans une slide précédente, le nombre de travailleurs qualifiés disponibles au Mexique est considérablement plus élevé qu'au Canada. D'autre part, ces travailleurs sont généralement très motivés, même lorsqu'il s'agit de tâches plus simples et moins difficiles. Continuons à les... Là, on va parler des formes d'externalisation et de délocalisation. Toujours sur la même slide. <rire> Comparativement à l'externalisation vers une société tierce, la délocalisation qu'on nomme créative euh, permet généralement un niveau élevé de contrôle, non seulement sur les processus, mais aussi sur les actifs de connaissance de l'entreprise. Cependant, la délocalisation captive pose également un certain nombre de défis et de risques qui ne se posent pas avec la dé délocalisation complète. Euh, le premier et le plus important est le coût de la mise en place de nouvelles unités opéra opérationnelles. On parlait de quatre modèles. La, le premier modèle de nearshoring captif euh, est la filiale. Euh, les entreprises peuvent bénéficier de, façon, euh, de, euh, de plusieurs façons pardon, de la création d'une euh, filiale nearshore. Outre les objectifs premiers euh, de la délocalisation, à savoir euh, la réduction des coûts, et l'accès à une main-d'œuvre hautement qualifiée. La délocalisation captive peut également aider à conquérir de nouveaux marchés. Le second modèle de nearshoring captif, la co-entreprise, en anglais joint venture. De, no de nombreuses entreprises préfèrent s'engager dans une co-entreprise, réduisant ainsi les coûts et les risques en s'associant à une entreprise locale. Le troisième modèle de nearshoring captif, le BOT, en anglais uh, Build Owned Transfer, uh, uh, pardon, Build Operate Transfer, uh, une uh, autre forme, forme d'organisation qui est le modèle uh, BOT, construction, exploitation, transfert, est étroitement lié à la co-entreprise. Uh, comme celle-ci, uh, le client 
recherche un partenaire euh, Nearshore qui met ensuite euh, place euh, et en place et exploite un centre de développement Nearshore, appelé CDN, qui n'est qu'après avoir franchi ces étapes avec succès que le CDN devient la propriété euh, du client. L'avantage de ce modèle est que certains euh, des risques initiaux sont euh, au moins partiellement partagés par l'entreprise partenaire, tout en permettant à la, à la compagnie de disposer ultérieurement de sa propre filiale. Le dernier euh, modèle, le quatrième modèle, le nearshoring externe complet. Euh, la forme d'organisation représentant le moins de friction initiale euh, est l'externalisation complète vers des entreprises tierces. Dans cette forme d'externalisation, le client délègue une grande partie du contrôle au prestataire de services externalisés qui, lui, fournit ses services sur une base contractuelle. L'avantage pour le client est que le risque opérationnel sont relativement faibles. En plus, de, euh, cette forme d'organisation peut être mise en œuvre beaucoup plus rapidement que la création d'une courante entreprise ou d'une filiale. J'aimerais vous remercier pour votre temps. J'espère que cela vous a été utile. Je pourrai répondre à vos questions après la présentation. Je vais merci maintenant beaucoup. passer. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole. Oui, pardon. Je suis désolé, Jean-Pierre. Non, je, je voulais te dire, c est, c est, ce que tu viens de nous dire, c'est super intéressant. Puis, euh, juste avant de, de, de te laisser partir, euh, je voulais te dire, est-ce que tu crois que euh, les, les euh, en termes de d'opportunités, de, de, euh, est-ce que tu crois que c'est une priorité pour des compagnies québécoises, par exemple, de commencer à regarder ce, ce marché? Euh, oui, bien, effectivement, euh, avec la, la, la pénurie de ressources spécialisées euh, qu'on voit à euh, ailleurs, bon, dont aux États-Unis, mais au Canada, euh, et le, le, le nombre d'ingénieurs qui sortent des universités par année, il y a vraiment une pénurie. Donc, ce qu'on voit euh, dans les, euh, entre les compagnies présentement, c'est qu'ils vont euh, piller les ressources d'autres entreprises, donc les, les développeurs, les ressources techniques qui ont le beau jeu, ils, ils se promènent d'une euh, compagnie à l'autre et puis bon, euh, finalement, les entreprises euh, sont toujours en train de, de essayer de trouver des, des façons d'aller de, chercher les meilleures ressources. Donc, effectivement, il y a, il y a un grand besoin pour ça présentement au, au Canada. Okay. Donc, c'est même plus une question de coût, c'est une question d'accessibilité aux ressources. Oui, et puis de, de pouvoir rester et garder son, son niveau de compétitivité vis-à-vis -vis ses compétiteurs et le marché au complet. Merci, puis désolé de t'avoir interrompu, je te laisse présenter notre prochain participant. Non, c'est beau, merci Manuel. Je, je vais maintenant passer la parole à à Belisa Hernandez, qui va présenter l'aspect juridique. Belisa, on ne t'entend pas, Belisa. Aïe! <rire> There you go. OK. Uh, can you hear me? Yeah, OK. Uh, merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas très bon. <laughs> um, so, uh, my name is Belisa Hernandez and I'm going to talk about the legal part of the process, uh, also known as the legal paperwork, basically. Um, can we go to the second slide, please? Well, the next one and then the next one. Um, thank you. Um, the next one, please. Uh, well, this is basically, um, it is the legal part. Uh, it is common for foreign companies to only have access to major legal firms uh, that are in Mexico, uh, the ones that are able to promote all the countries. Uh, which in some cases the fees could be too high or not 100% focused on the exact needs of each company. So, 
the, the advantage with us is that we have contacts in several firms that range from the very basic to the most complex services. That is uh, that is why we make sure we the right lawyers and notaries uh, for all of your legal needs and ensure everything gets done in time. Basically, we just had a case of a notary that was not particularly comfortable working in English. So uh, having our team working directly with them, uh, with him, uh, facilitated the communication and representation between our customer and 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 this um, and all these um, lawyers. Um, so it's all about following up with the lawyers and formalize the statutes of your company until they deliver the final steps of the legal incorporation. Um, the next slide, please. So basically, um, establishing a company in Mexico is not as straightforward as in Canada. Um, there are a few steps to go through that are similar, but some of them might be a bit more complex. Um, can we show the next slide, please? Thank you. Um, so first, it's basically you have to create a legal entity, uh, get your RFC, we call it in Spanish, uh, which is the tax registry number, basically. Um, then get registered with the tax authorities and in some cases, and if needed, uh, register to your brand or your product in the public registry of commerce. Um, there are some there are other instances, for example, that you would need to consider depending on your operations or your product. For example, there's one called COFEPRIS, which is the equivalent of the FDA in the US. Uh, well, for example, we've had customers that have to get a permit from COFEPRIS to promote their services in certain media outlets because they're in the medical, medical field. So in that type of cases, you would need to get extra permits. Um, so this is like basically we are able to identify those particular needs of your company or product from the very beginning, right? Um, Bailey, uh, yes. I want to ask a question. I'm sorry to interrupt, but uh, uh, maybe you're going to talk about this later, but uh, I can't I can help. H how much time does it take average ballpark figure from from uh, start to to I mean, from the moment I decide to to go and incorporate my company in Mexico to the moment I can start billing and doing stuff like that. I know that it varies, but it, can you give me like, uh, I mean, I, I know it's longer than in Canada, right? It's a bit, it could be a bit longer. However, we are able to, it totally depends on your product, on the type of company. It, it, it varies a lot. Um, so that's, that's why we're making the whole analysis, the previous analysis that Gabby just talked about. Uh, so based on those results, we are able to uh, accommodate the necessary um, paperwork or the necessary accountants or lawyers or whatever is needed to go through um, in order to uh, give you a round number. Um, it, it is uh, longer than in Canada in some cases in some others not, but the good thing is that we the 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 wide variety of contacts that we have in Mexico being in Mexico and knowing uh, how it works, think how things work in Mexico. Um, that is definitely going to help to speed things up um, instead of doing it yourself and without knowing anybody and without having any representation in Mexico. So that's that's basically the, the biggest advantage. Right, so um, oh, well, talking about this, um, it's also important to consider that some parts of the processes to follow in Mexico, they cannot be done via email or phone. Uh, there, uh, that you have, have to be here specifically and especially have someone representing you or a companion or, or to accompany to join you uh, whenever you have to be here. For example, in the case of the registration with the tax authorities. A representative of the company has to personally attend an appointment in Mexico. So again, we can prepare you uh, to do this. We can uh, get you the appointment so you can just flow, uh, fly in to 
Mexico, get the appointment, uh, present yourself, sign uh, whatever paperwork you need to sign, and just go back and don't lose any time. Um, we will manage the whole work for you, ensuring that you have the right representation uh, for these type of things and that the proper your process is uh, properly completed. Um, next slide. It's another thing that is very particular in Mexico, uh, basically the tax authorities are constantly move, modifying the way we declare and pay taxes. So it is a professional accountant and in some cases with a tax attorney to ensure that you don't end up, end up overpaying or even worse, missing some of your responsibilities as a business and then having to cover penalties. So um, we recently had a customer that was working with an external accounting firm and it was going well, but we assessed the type of responsibilities that they were covering and it wasn't too complex. So we helped them recruit an in-house administrator who now covers most of their needs and they just required the help of other certified accountant for a few hours a month, which ended up being a much better option for them. Um, I believe, Gabby, that you also um, have another example that we went through a, a customer uh, about this and we kind of helped them. <laughs> yes. We spared them for, from a lot of headaches. Yes, thanks, Belly. And actually, in this case, it was the other way around. This company already had an accountant, but their taxing was very specific because of the entity that they had in Mexico. It was it was a bit more complex what they had to do to declare here in Mexico. So we asked them to start working with an external firm that actually helped them not miss any of those uh, responsibilities that you were talking about. Perfect. Thank you, Gabby. Um, so can we go to the next slide, please? Um, Mexico as well, there are some legal, some of the legal entities uh, that you can find in Mexico are uh, basically the ones we're mentioning uh, among others. Um, So we're able to assess each of them uh, based on the particular needs of your business to make sure that you have the optimal one because this will have an impact also to pay so which is a whole different world to understand in mexico right so um, there's so many particularities um, so having someone with, with is basically the difference right so basically uh, what we offer is a clause accompaniment and professional advice completely based on our knowledge of the Mexican business and in order to find the optimal solutions for your business, saving you time, many, many costs and uh, multiple days without a headache, basically. <laughs> um, that's basically what happens to me, right? Um, well, uh, it's now the turn to let my partner Laura to go through the marketing and commercialization standpoint. Thank you so much. Thank you, Belly. Thank you, Belly. Thank you very much. Uh, well, I will talk about a very important part when you have decided that you are going to penetrate the Mexican market, that you have identified already the opportunity you want to tackle well let's go to the next one please to the next slide it's very important to to design a commercial plan how to enter the market in the most effective way no and is very important in the next slide please to make uh, very key questions to yourself in order to penetrate the Mexican market or any market you want to penetrate, but really to understand how to appeal and attend the target market you are going to attack beyond the classical demographics. No, sometimes we are this, well, we work on simple demographics like age, uh, social economical status. It, education, etc. But it's very important also to ask yourself <clears throat> in, in, the, in the commercial plan, which are the consumer habits and preference, 
preferences and how are they changing constantly, no? How can you tailor your services or products to the key customer value? What are they really valuing in Mexico? Because sometimes it's very common that a company wants to come with their value, uh, with their uh, value proposition from another country or another region. And when they want to, to penetrate the Mexican market, well, they are valuing different things or in a different way. So it's very important to tailor that product and the service, also the communication to the key customer you're going to, to, to tackle, no? Where the marketing and, and the sales investment will make the most impact also, it's very important to, to have it in mind. And which customer needs are you already attending? And how are they changing to drive your innovation pipeline? No? So also very important. And in each specific market to identify who is your key customer, who is your key customer in the north or in the south or in different countries. So it's very important to start with this, understanding very, very, very deeply who are you talking to, who are you going to attend? Uh, for next one, please. For example, well, in this we in this slide in the previous slide, sorry, we can see we we saw a, a a person from the north, which is Monterrey. The people is a uh, very different from the people from the south of Mexico, no. So you need also to understand who are you talking in Mexico. Also now, as you know, uh, well, digitalization and sustainability are key key trends, key global trends, mega trends that are showing activity over the time, no? Specifically, uh, digitalization and sustainability. And this is impacting in the diversification product portfolio and not, also, not only in the product portfolio, also in, in terms of geographic uh, markets and the, for example, the supply chains, no? So it's very important here to understand which are the changes and challenges that are in the market you are going to try to attend in order to plan accordingly and sometimes try to um, adapt the mindset and transform a little bit. No, well, no, it's not, not the essence of the business model, but just make some adaptations to, to your current business model. No, and this a uh, it's also a, it's, it's key, but also understand how the economic landscape is in Mexico and how we be, will be like, like which are the forecasts that are going around the industry you're going to, to enter and the consumer and, the, and the, all the, 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 the industry. The, the channels you're going to, to use and the, the, cons the final consumer, no? Also, well, in the, in the business model, to have in, in, into consideration the employment impact, the production costs, the price, of course, and how is the retail landscape. Now, uh, new, flu new flows of goods, and capital and people are constantly changing. For example, we have the case of, of McDonald's here, as we can, uh, uh, McDonald's or Walmart. I will talk about Walmart. Uh, Walmart is the biggest retailer in the US and it has an extensive, extensive supply chain of 2,000 and uh, 2, 200, 8,000 uh, <laughs> suppliers worldwide, no? So, with the impacts of the supply chain now re regarding uh, being affected by the COVID, for example, now they are uh, diversifying their supply chain, the key, the key suppliers, in order to have them closer, no, closer to attend their main market, which is the U.S. No, so they have now suppliers locally. To, have to supply the key categories for, the, for their customers. Also, for example, the um, car, the automotive industry, no? Now we can see that there is 
huge market for 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 uh, people requiring cars, new cars, but now the demand is is bigger than the offer because the supply chain regarding the chips is is having difficulties, no? So it's very important also to have this into consideration when you develop your commercial plan. In the next slide, if we go to the next one, going deeper into digitalization, it's very important to mention that you have also to try to adapt your current materials, no? And for example, the website or the platforms they're using to commercialize your products. Here in, in now, according to a Mercado Libre, uh, which is a uh, e-commerce platform, the same, the, the people is very, in Mexico, Mercado Libre is as Amazon, no? For example, it's very well, it's very used and all the people, if, if they go to Mercado Libre, then after they go to Amazon. So re, if, depending on the product you're going to commercialize, it's better to use one or another. So uh, the, the pandemic pushed a lot of changes. Now even the baby boomers are growing in the demand of this, this uh, the, 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 in the e-commerce. It's the segment that grew the most last year in Mexico, according Mercado Libre. So uh, it's very important also to take this into consideration. For example, Gabby, could you mention us uh, the product that ha has been commercialized via Mercado Libre rather than Amazon here in Mexico? Yes, thanks, Laura. It, it's actually a liquor. We're commercializing in Mexico, Mezcal, and we looked at both marketplaces, Amazon and Mercado Libre. Amazon, it, very important, just like everywhere else in the world, but Mercado Libre turned out to be a better option here in Mexico because of the, the trust that people have placed on them and because of the cost. The cost, it was exactly the same service and it, it was a, a much better cost. Totally depends on what product we're talking about, whether we should go to one or the other. Ah, yes, Thanks. thank you very much. Yes, so it's very important to consider this and also via your uh, website or the current materials you already have or your uh, social uh, social network you are using, like if it's Facebook or Instagram, how to communicate. No? For example, I have here a, an example of Selmar, which is a gray market uh, club. Uh, they were making some benchmark and we have identified that the way this kind of companies or this industry is communicating to their market in Mexico is very warm, very friendly, everybody's smiling. And if you go to analyze other websites in other countries, like for example, Spain, they are a little bit colder. They, are, they have a lot of information regarding the products, the services. They are they are kind of medical compared with with the Mexican communication. So I want you to to keep this in into consideration that it's very important in order to 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 have a, a realistic and effective commercial plan to really adapt your business model, your uh, offering and your communication to the mar target market you're trying to to reach. Thank, Thank you. you very much, Laurita. Now I pass the, the microphone to Mr. Eduardo Solis, who was responsible of Bombardier Mexico in conjunction with the federal government. So thank you very much. Muchas gracias, Laura. Thank you very much. Bienvenido, Eduardo. Thank you very much for being here with us. Thank you very much. Uh, uh, Can you hear me? Uh, 
Yes, we can hear you now. Okay, thank you. Thank you very much. Um, let me start off my presentation, uh, uh, and I'm going to talk about uh, the importance of uh, uh, main events that have happened uh, over the last uh, couple of years and the opportunities that there are in Mexico pursuant to these elements. Uh, the first is, uh, of course, uh, the Biden administration and the war between uh, US and China, the trade war that has elevated uh, tariffs uh, between the US uh, and, uh, and China, and that uh, pursuant to th the elevation of these tariffs for imports into uh, the US of uh, products coming from China, uh, that has brought uh, new uh, elements of opportunities uh, for nearshoring uh, in Mexico. Of course, the uh, elements of uh, the logistics uh, issues that uh, the ports in the of the United States uh, that uh, we have witnessed uh, over the last months uh, also pushes for uh, near shoring and elements of opportunities that uh, I am sure that my friends uh, from Quebec can uh, see and uh, check as uh, elements that uh, may uh, bring your eyes uh, into our country. Um, the other element is, of course, uh, uh, Kuzma. The entry into force of uh, Kuzma back in July 1st, 2020 has also brought elements of uh, um, elements of uh, uh, location in North America and of course into Mexico, uh, especially if we talk about uh, the the, uh, the rule of origin for automotive products and the and and, and uh, automobiles uh, that that are traded in within North America uh, after the new trade agreement entered into force, um, we have a new more, uh, much more stringent rule of origin that uh, um, uh, not only raises the, 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 the value uh, needed to aggregate in North America, but also uh, it also brings uh, new elements uh, for auto parts especially in what are called the core parts, uh, are elements uh, that also were raised uh, in, 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 uh, in terms of a more stringent rule of origin, bringing um, the percentage needed to comply with the rule of origin from 60s to 75% after the transition. Uh, and that uh, new, more stringent rule of origin in this new agreement forces uh, to have more uh, production of uh, auto parts, uh, especially for uh, those that are called the core parts uh, in, in, in our country. And uh, of course, uh, COVID-19. Uh, COVID-19 has also uh, uh, brought uh, disruptions in the supply chain that we have to add uh, to the uh, scarcity of the semiconductors uh, in the world. Uh, we are only in the automotive business, 8% of total world demand of semiconductors. But uh, uh, no matter that we're only 8% of total demand, the world's demand of semiconductors, there is not enough semiconductors uh, uh, today in the world to supply what's needed um, in the producing countries. Uh, you have to realize that Mexico is currently the sixth largest producer of automobiles in the world. Uh, we went past Canada many years ago and uh, we're the first supplier of automobiles into the US and also the first supplier of uh, auto parts into the US by far. Um, with the new rule of origin, 
under Kuzma, uh, we have um, at least uh, uh, 50 billion dollars of new opportunities. Uh, and uh, if we talk about auto parts that are currently being imported from outside of North America, uh, we have in 2019 35.4 billion dollars that uh, are potentially uh, uh, products that uh, have to be or can be relocated into North America and of course into Mexico. I think that these are opportunities that we have to uh, analyze. We have gone through an, ana to, to, through an analysis uh, in, in our firm uh, to identify the specific uh, HS codes, or those, uh, the specific products that uh, are uh, prime in terms of these opportunities. Next, please. Uh, as I said, uh, we have an ide identification by product. I am giving you here an example of the electronic sector. This is an actual example uh, of the analysis that we performed. And our uh, HS codes uh, or, or uh, elements or products that are prime in terms of the opportunities of products that are currently being imported from outside of North America uh, and that can be uh, from North America. Uh, I, I, I think that uh, my friends from Quebec have to make a detailed analysis of uh, what we have. We have performed uh, some uh, months ago um, an, an analysis for the province of Quebec uh, for the Office of Investment Promotion, uh, uh, giving them the specific items that we believe that are prime for uh, the province of Quebec. We can go over these uh, uh, with uh, our friend Manuel and his team so that we can help companies from Quebec uh, analyzing these uh, opportunities. Um, so Eduardo, the, I, I for the electronic sector. Yeah, I, I want to, 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 to say something about this. Um, uh, just for, uh, I'm going to say it in French, but Um, juste pour vous dire à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, Investissement Québec euh, vient d'embaucher euh, euh, l'équipe d'Eduardo de, 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 de pour faire une analyse précisément des secteurs clés où le Québec et le Mexique peuvent vraiment travailler ensemble. And what you're saying, I mean, it, it's, the numbers are great, but the, the, the thing that I'm, 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 I'm taking, the, 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 the takeaway I'm, I'm getting from this is that we have very concomitant needs and 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 offers that we should really work more together between Quebec and Mexico and that we should stop just seeing like the big brother that we have both in the middle as US as the only destination for our markets, right? Absolutely, absolutely. I think that We have to check on specific opportunities um, amongst uh, uh, Mexico and Canada. Um, as as uh, uh, I present uh, the example here of the electronic sector, we have this for the automotive sector, for the aeronautical sector, for medical devices. So we can uh, certainly work together with the companies uh, that are uh, 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 working together with you, Manuel. Uh, and of course, uh, uh, we would like to help you land safely in Mexico. Um, next, please. We also made an, an approach of manufacturing processes. Instead of talking about uh, HS codes, uh, we said, okay, what about the manufacturing processes like a stamping, foundry, forging, machining, uh, uh, plastic injection, die casting, etc. Uh, 
we have come to understand that sometimes uh, the HS code that uh, Mexico sends to Canada is the same HS code uh, that uh, it comes back to Mexico. But the difference is that uh, there was a manufacturing process performed uh, in the middle so that we send uh, a, a product that um, is uh, going to be machine uh, in Canada and then brought back to Mexico. Um, there's a lot of opportunities. You can see the deep blue uh, billions of dollars uh, there. For example, in machining, uh, we supply from Mexico four billion dollars of what's needed, but there are 9.3 billion dollars of machining being imported uh, from abroad. Uh, so there's tremendous opportunities uh, for, for, for companies that are uh, in these uh, different manufacturing processes um, that year. Uh, I, th I think that uh, we can work together with companies that are, uh, especially those that are tier two and uh, that, that are currently supplying uh, from uh, Canada and that can competitively uh, start supplying these from Mexico because of the tremendous imports. Uh, we account for near to sixty trillion dollars of imports of these different, uh, as you can see in this slide. Uh, I am going to leave this presentation to you, Manuel, so that uh, you can distribute this. Uh, as the prime opportunities that we have in these different manufacturing processes. Uh, next, please. Eduardo, I, I uh, of course we can. Uh, I, I want to say something in this regard. What you're saying no. is, let's say, let's talk about stamping or even just uh, the part that that uh, relates to machining. Uh, one of the things that I, I, I noticed is that, and let's talk about aerospace. I once uh, was talking with a company here that does machining and they were telling me, yeah, but you know, uh, I don't want to go to Mexico to start machining operations because uh, my clients are here and uh, we are, you know, the aerospace cluster is very, very strong in Quebec and whatnot. And one of the things that I was saying is, yes, you're right. You, you could have that small part of machining that goes from here to Mexico and then comes back. But one of the things that you don't know is that that supply chain in Mexico, which has the same Bombardier and 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 you know the same players that we have here, we have other players that are in Mexico that are not here and that are not yet your clients. So going to Mexico to to provide for your actual clients uh, in terms of machining or stamping will bring you also clients that you don't have in your scope and that you cannot attain. From here, is that right? That that's that's what I got from from this particular take. But uh, is, is this numbers uh, uh, saying the same thing uh, according to your experience, Eduardo? Uh, yes, of course. Uh, you got it absolutely right. I think uh, that uh, it is very important uh, that uh, uh, the audience uh, understands that um, Mexico is a huge for example, automotive uh, manufacturer. We are the fourth largest exporter of automobiles in the world. Uh, so that uh, coming to Mexico to supply for the automotive industry is coming to an industry that uh, uh, is uh, huge uh, and that is in absolute need for the skills and the expertise uh, from uh, producers uh, in Canada. I even I am even going to throw a, a final idea. Uh, you don't need to do all these investments. Many times we have companies that have the machines here in Mexico that are located in Mexico, but do, but that do not have the processes or the skills or the certifications in place and that need a partner that uh, could help them bring up those uh, skills. And finally, uh, tell, uh, telling everybody that uh, uh, 
key people in, in Canada that work in uh, molding and tooling uh, a sector that is uh, very developed in Canada uh, have told me that in Mexico you have a lot of uh, opportunities because most of our molding and tooling is made abroad, not in Mexico. So there is a lot of opportunity. There is a Canadian uh, company that has been quite successful now located in two cities in, in Mexico. So I finalize with that and thank you very much, Manuel and, the, and Alejandro Estabel, uh, for, uh, the General Consul of Mexico uh, in Quebec for this opportunity. Thank you very much, uh, Eduardo. Uh, thank you, everybody. Look, guys, I think we could talk and talk, and I, I know that Gabriela also has some 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 stuff to, to say, but I, I want to take uh, some time uh, to go and look at uh, the questions that, uh, that we have from, from the audience. Uh, alors, je ne sais pas, um, Christina, can you uh, read a couple of them? Because I know that the time is, we're, we're mm -hmm. extending past over, over our time. Yeah, for sure. So I have here one that says, which are the products and services, the Canadian products and services that has better chances uh, within Mexico? Maybe Gabriela can help us to, to answer that Thank one. Thanks, Christina. Yes, there are plenty. We've seen now uh, a lot in terms of software software, the creative industries, everything that can be, uh, that can help uh, here, that it actually sells very well here in Mexico software, uh, a lot of video games, a lot of things that are uh, creative. There's also a lot of uh, natural products and a lot of brands in Canada that are developing uh, very interesting natural products that are very attractive for the market. Those are just a couple of examples. As we were saying, the market is huge and most of the Canadian products are very well marketed in, in Mexico. Also, there's just really fast. It's key. The image that Canadian companies have in Mexico, it's really, really good. The, just the brand uh, as Canada as a brand has a really high value in Mexico. So the, it depends, but there's a lot of, of products. Those are just a couple of examples. And, and just to, to add to what you said, Gabriela, is that we have we have an emerging uh, middle class, young people. Uh, they haven't bought a house. They haven't bought. I mean, average age in Mexico is 27 years against 40 something here in Quebec. So. Uh, that that is a huge opportunity. We have the products that are mature to uh, to engage with that new uh, 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 growing people with money. They're starting to get their money. They're starting to to independize and and they they are going to need to buy stuff. And again, the interesting thing here is that it's it's a market that's very price sensitive. So that's that's. I mean, the product is good. Now we have to adapt it to, to the Mexican market. So thank you very much, Christina. Another one? Yes, uh, they are asking if there is any institution in Canada who can help uh, to export Canadian products or and if there is any like um, Canadian support to to do exportation. A absolutely, you have you have I mean, in terms of, of relationship with uh, with Mexico, I mean, there's a, the Mexican consulate in 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 uh, in Montreal. You also have uh, the the la delegation générale du Québec au Mexique, which is uh, our legal representation, our protocolary representation uh, in Mexico from 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 Quebec. And you have two programs uh, that will help you finance your your uh, your exportation efforts to to Mexico or to to whatever country. One is federal, it's uh, can export, and the other one is uh, it's provincial, it's from Quebec, and it's the PEXE. Pe Pe I don't remember what the the, the letters uh, mean, but uh, it's a it's a program to to help uh, your company to export, and it can cover up to fifty percent of your 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 efforts uh, in terms of subsidy. So it's it's very interesting uh, help to 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 get to this new market. And final, I'll say that. Um, you can come with the 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 Conseil Coordinateur Entreprise uh, Mexique, Quebec Mexique, 
which is newly created and uh, that uh, and and you can also uh, take a role an active role in this new organization because we need uh, good people with good ideas and uh, and that's mainly it so i don't know if uh, i think we're running out of time but uh, do you, do we have time for uh, more questions i would like to um make uh, the last one because I think it's one of the biggest concerns when thinking about making business in Mexico. And now that he are here, we have people who are Mexican and who have been working within Mexico. Uh, I, I would like to hear you guys. So it says how safe is to do business in Mexico in terms of uh, security and like violence, social violence. Yeah, I'm gonna take that. That That's one of the hardest questions, right? Because uh, we, we have this like uh, um, a very violent uh, view of, of Mexico. And of course, let's let's say uh, things very straightforward. Mexico, it's not Canada, OK? It's uh, I mean, Canada is one of the safest uh, countries in the world. And Quebec is one of the safest uh, um, provinces in the world and, and Montreal as a big city is I mean we've been going down uh, from uh, of uh, in, in the scale of crime rate right so yes it's more dangerous than Canada and then Quebec and then Montreal absolutely now how much is is violent uh, if you compare uh, violence in main cities in Mexico like Mexico City Monterey uh, Guadalajara Puebla the main the main cities uh, urban urban areas you can compare them with most of big American cities. So uh, let's say Detroit is uh, has uh, higher crime rates uh, that, than most of Mexican cities. Now, don't go to certain places at certain times with 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 your Rolex and uh, uh, and and after certain hours. That I mean, you have to 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 be streetwise, right? To 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 adapt to this 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 place. But let me tell you something. You have uh, 120 million people living in Mexico, and they're they're doing fine most of of the time. So um, just yeah. really <laughs> fast, Manuel. If I may interrupt you, I uh, <laughs> just thanks really fast. It's exactly what you're saying. Just you just have to know where to go and where not to go when. So it's it's about knowing knowing what to do and what not to do and it's not about restraining you from anything it's not restraining i live in mexico city myself and it, there's no issues with that i know where to go and where not to go absolutely just 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 to 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 put the cherry on top of the cake my first stolen car was here in quebec so <laughs> I uh, had that. my first yeah. computer was stolen was in montreal too <laughs> <laughs> yeah, so it, it's just to put in perspective, but yes, absolutely. You have to be careful. You have to ask questions. You have to 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 be uh, smart about uh, going to Mexico. And uh, but I can tell you that uh, if, if you reach out to the people that are here to help you, Delegation Générale, uh, Conseil Coordonnateur, uh, Consulat Mexicain, uh, Stratega, etc., Eduardo Solis, uh, Coeficiente, you're gonna be well, well uh, accompanied to to go without any trouble. So far, I can tell you from the 28 companies I have helped to to start manufacturing or start uh, operating in Mexico uh, within this 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 uh, this uh, organization, uh, I had had zero problems whatsoever. So it's uh, it, it, we have to put it in perspective. Okay, so. Um, I don't know if uh, the team wants to say something else. Uh, from my side, I really, I'm really happy to have had you uh, talking here, and uh, uh, the audience was great. We had uh, many questions. There's a lot of questions unresolved. We're gonna uh, try to to uh, send a response uh, via email, via uh, uh, our website, or um, the 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 social network, uh, LinkedIn, and 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 whatnot. But uh, thank you very much, Gabby. Thank you very much, Cristina. Thank you very much, Laura, Belisa, Eduardo, which is uh, already uh, gone. I think I don't see him here uh, anymore. Uh, and thank you all that uh, was here hearing uh, this this webinar. I hope that uh, you'll be here in the next one. We have a lot of uh, uh, information to share with with you if you want to make uh, business in Mexico. Thank, thank you, you very much. much.
Thank you. Thanks, everyone. Have a great day. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.